ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೇಗಿರಬೇಕು ಏನೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ಐಟಮ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಕಡಿದಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗಂತೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದು ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ತಂಗ್ಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಸಂಜೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಡಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ರಿಯಲ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಸುಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಲಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಲೇಹ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವಾಗವಾಗ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಪ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಬಾದಾಮಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಇದಂತೂ ಮೇನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದಾಗೋಗಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಂತೂ ಈಗ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಓ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅರ್ಧರ್ಧ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಸಾಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಬೆಡಕೆ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕೋಸು ಅನಾನಸು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಕಂಟಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಅನಾನಸು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಪ್ಸು ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆವಾಗವಾಗ ತಿನ್ಬೋದು ಗ್ರೇಪ್ಸು ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿಡಿತು ಅಂದರೆ ಅದೂ ಬೇಡ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾರ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹಂಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರು ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ವರಿಗಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಶಾಕಿರಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲನೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗ್ತಿದೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಯೂಸೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನೇ ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಫುಡ್ಡೇನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಭೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಲನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಂಗಿತ್ತು ಅಂದ